Burada 12 tane şeker var. Kahverengi olanların dışı çikolata kaplı, üzerinde C olanların ise içinde Hindistan cevizi var. Hindistan cevizi. Güzeldir, severim. İçediniz mi acaba diyeceğim. Normal cevize hiç benzemez. İlginç, tropik bir meyvedir. Genelde tek başına da yenmez gerçi. Hani ne bileyim tatların üzerine falan ekilir. Neyse tahminen biliyorsunuz boşuna gevezelik ediyorum. Ve bu sol üst köşedeki şekerin dışı çikolata kaplı ama içinde Hindistan cevizi yok. Bu hem çikolata kaplı hem de içinde Hindistan cevizi var. Bunun dışı çikolata kaplı değil ama içinde Hindistan cevizi var. Bunun ise ne dışı çikolata kaplı ne de içinde Hindistan cevizi var. Şimdi bize verilen bu bilgileri nasıl ifade edebiliriz? Bu soruya cevap arayacağız. Bunu Venn diyagramlarını kullanarak yapabiliriz. Bu bir yöntem. Evet, Venn diyagramı. Önce bir dikdörtgen çizersiniz. Bu dikdörtgen tüm şeker evrenimiz olacak. Buradaki şeker toplamı bize verilen şeker sayısına eşit olacak. Yani bu dikdörtgenin içindeki sayıların toplamı 12 olmalı. Şekerlerin toplamı 12 olmalı. Sonra da değişik özellikteki şekerleri temsil eden kümeleri oluşturursunuz. Mesela bu dışı çikolata kaplı şekerlerin kümesi olsun. Kümelerin boyutlarını eleman sayılarına göre ayarlayabilirsiniz ama ben burada öyle yapmayacağım. Evet, bu çikolata kaplı şekerlerin kümesi. Kısaca çikolata diyelim. Ve bu da içinde Hindistan cevizi olan şekerler için çizdiğim küme. Ve bunun adı da Hindistan cevizi kümesi olsun. Tekrar ediyorum, eleman sayılarına bakarak çizmedim. Eğer bu şekilde yapsaydım, çikolata kümesinin Hindistan cevizi kümesinden çok daha büyük olması gerekirdi. Neden mi? Çünkü dışı çikolata kaplı şekerlerin sayısı içinde Hindistan cevizi olan şekerlerin sayısından fazla. Şimdi de bu kümelerin elemanlarına bakalım. Şekerlerden kaç tanesinin dışı çikolata kaplı ama içinde Hindistan cevizi yok. Dışı çikolata kaplı olacak ama içinde Hindistan cevizi olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinde. 6 tanesi çikolatalı ama içlerinde Hindistan cevizi yok. Burada renkler önemli, onun için başka bir renk kullanacağım. Mesela yeşil kullanayım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinde çikolata var, Hindistan cevizi yok. 6 tane şeker bu kümeye giriyor. Dikkat edin, kahverengi kümenin tamamından bahsetmiyorum, yeşille taradığım bu alandan bahsediyorum. Peki, kaç şekerde hem çikolata hem de Hindistan cevizi var? 1, 2, 3 tanesinde. 3 tanesinde hem çikolata hem de Hindistan cevizi varmış. Bu da bu alan oluyor. 3 şeker 2 kümeye de ait. Çünkü bu şekerler hem çikolatalı hem de Hindistan cevizi içeriyorlar. Peki kaç tane şekerde çikolata vardır? Çikolata kaplıdır. Kaç şeker çikolata kaplıdır diye sorarsam 6 artı 3 9 dersiniz. Evet, geriye içinde Hindistan cevizi olan şekerlerin sayısını bulmak kaldı. Dikkat edin, Hindistan cevizi olacak ama çikolata olmayacak. Bakalım. Sadece ve sadece bir tane. Bu taradığım alan Hindistan cevizi içeren ama çikolatalı olmayan şekerleri temsil ediyor. Kaç tane şekerde Hindistan cevizi vardır? 3 artı 1. 4 tanesinde. 1, 2, 3. Ve 4. Diyagram üzerinde göstermemiz gereken son şey ise geriye kalanlar. Dikkat edecek olursanız, 6 artı 3 artı 1 10 eder. Ama elimizde 12 tane şeker var. Peki ya geriye kalanlar hangi şekerler? Bu iki şekerde ne çikolata ne de hindistan cevizi var. Bunlara da bir renk verelim. Evet, bu şekerler çikolatasız ve hindistan cevizsiz. İki kümeye de ait olmadıkları için bu iki şekeri burada göstereceğiz. İşte bize verilen bu bilgiyi ifade etmenin bir yolu, yani kaç tanesi çikolatalı, kaç tanesi hindistan cevizli, kaç tanesi hem çikolatalı hem hindistan cevizli ve kaç tanesi ne çikolatalı ne de hindistan cevizli, bunu ifade etmenin bir yolu bu. Tabi bunu yapmanın başka yolları da var. Mesela, mesela iki yönlü tablolarla yapabiliriz. Bu tablonun bir ekseninde şu şekilde yazalım. Çikolatalı, çikolatasız, hindistan cevizli, 
ve Hindistan cevizsiz yazıyorum. Tabii ki beyazla. Şimdi de tablonun kenarlarını çizelim. Buraya bir çizgi, buraya bir tane daha ve sıra bu boşlukları doldurmaya geldi. Mesela bu boşluğa hem Hindistan cevizli hem de çikolatalı olan şekerlerin sayısı gelecek. Hindistan cevizi ve çikolata. Bunu biliyoruz. Yani buradaki kesişim kümesindeki 3 buraya da gelecek. Burada çikolatalı ama Hindistan cevizi içermeyen şekerler var. Yani buradaki alt şekerden bahsediyoruz. Bu altısında çikolata var ama Hindistan cevizi yok. Evet, buraya 6 yazalım. Sonra Hindistan cevizli ama çikolatasız olan bir şeker buraya geldi. Ve son olarak ne çikolatalı ne de Hindistan cevizli şekerlerde, yani çikolatasız ve Hindistan cevizsiz şekerlerde, evet bu iki tanesi buraya gelecek. İstersek toplam satırlarını da oluşturabiliriz. Hemen bir deneyelim. Buraya ve buraya toplam yazıyorum. Şimdi dikey olarak toplarsam, 3 artı 1, 4 eder, 6 artı 2, 8. Bu sayı Hindistan cevizli olan şekerlerin toplam sayısı. Yani Hindistan cevizli ve çikolatalı olanlar ve Hindistan cevizli ama çikolatasız olanlar. Bu 8 sayı içinde Hindistan cevizi olmayan şekerlerin toplam sayısı. Hindistan cevizsiz şekerler. Diagram üzerindeki bu 6 ve buradaki 2. Bunlarda Hindistan cevizi yok. Yatay olarak toplarsak da 3 artı 6, 9. 1 artı 2, 3 eder. 9, çikolatalı olan şekerlerin sayısı, 3 ise çikolatasız olanlar. Bu 1 ve buradaki 2. Bu videoda verilen bilgiyi iki değişik şekilde ifade etmeyi öğrendik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizi bilmem ama benim hem hoşuma gitti hem de canım şeker çekti, tatlı çekti. Evet, gidip bir yerden bir tatlı bulayım.